Saletti miteinander, eine kurze Info vorab. Ihr könnt den Hübel hier gewinnen, und zwar über die ganze Serie von Mofagas Wild. Wir bauen jetzt einen Adventure-Hübel für einen für euch, damit ihr gleich viel Abenteuer könnt haben wie mir auf dieser Reise. Jetzt geht's aber los, viel Spaß mit Mofagas Wild. Das Spiel funktioniert folgendermaßen: Wir gehen vier Tage auf Roadtrip durch die Schweiz, aber nicht miteinander, sondern drei gegeneinander. Das heisst, Elias. Der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommen wir Punkte über. Ja, da ist Gabel. Jawohl. Da mit, dem, mit dem Rasieren wird es noch schwierig. Das heisst, ich muss Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist sehr viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keinen Punkt. Insgesamt darf ich mir 10 kg Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, wo wir die High lösen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 kg ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen am um 7. Uhr dürfen wir jeweils ein Gouverneur aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also die Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8. bis 5. Uhr am Abend. 5 vor 5 Uhr, das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommt, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst gut posten, musst du dir überlegen, in welchen Laden gar nicht, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze etwas interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher auch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen vier Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, zu essen, besterweise. Und äh, ja, eine Unterkunft liegt wahrscheinlich nicht in diesem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofakult Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu erschleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Machen Sie das auch viermal oder wer macht das? Im Mofakult, ja. Vom Mofakult, da gibt es. Ich habe noch ein gutes Chicken. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was da auf uns zukommt. Gib 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0? Nein. Es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss dieser vier Tage. Geil, wir gehen richtig ruhig ins Berg. Also da heisst es ein paar Leute finden, die mit dir mitkommen. Fuck! Splitternackt! Nein, ich muss eingreifen. Fucking hell! Fucking hell, das ist vorbei mit mir. Um was geht's? Nach dem Töffel fahren. Ist ja logisch gewesen. Da bin ich fast überzeugt, dass das alle machen. Ich fühle mich noch sehr müde. Ich würde mich sehr um Kaffee freuen. Ähm, Sorge ich mir wahrscheinlich auch mit dem Geld, das wir haben. Ich glaube, das investiere ich wirklich in einen Kaffee, damit ich wenigstens noch ein bisschen Energie bekomme. Ich glaube, freue ich mich darauf, dass ich wahrscheinlich auf, <lacht> auf die Velowege verzichten weil die einfach zu lang gehen. Die Challenge, ja, wir schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Leute finden. Dann bist du ganz viel aufs Mal. Wir können ja auch laufen miteinander. Ich glaube, da, ich glaube, da eine, eine gute Idee. Ich schaue, ob ich das umsetzen kann. Und Bonus, ja. Ja, mal wieder nach Töffel fahren. Ist ja auch wieder mal Zeit. Also, das kann man gut machen. Da freue ich mich. Ich glaube, da kann ich alle, alle drei Sachen schaffen. Ich hoffe, das Töffel macht mit. Aber der macht ja bis jetzt tiptop mit. Gute Ciao, Hawaii. 8 0 0 In ihr ein Lager? Nein, darf ich anhängen? In ihr ein Lager oder so? Nein, Schul! Schul! Also, ich habe hier schon zwei wunderbare Mitstreiterinnen. Äh, es ist zwar noch nicht acht, aber vielleicht zählt es ja gleich. Roman, bist gnädig mit mir? Ich habe hier schon wunderbare Arbeit geleistet. Grazi! Ich bin hier am Stoßen, ich weiss nicht, sie sind jetzt gerade gegangen. Äh, Sie sind da 15 Minuten mit mir mitgelaufen, aber eben so viel ich weiß, fuck gilt jetzt nicht ab dem 7. sondern erst am 8. Macht aber nichts. 
Ähm, ich habe schon mal ein bisschen üben können. Jetzt, ich habe das Ziel, dass ich schaue, dass ich als Erste, wenn es geht, dort bin. Und noch eine, äh, dort oben einfach die halbe Stunde gehe nachts fahren. Und vielleicht zwischen ihnen mal Leute fragen, ob sie mit mir mitfahren. Mit dem Velo oder was auch immer. <lacht> Fucking hell, also. Halb Stunde, ich habe schon sau lang. Eine halbe Stunde nachts sie ist hure lang. Genial, danke vielmals. Schönen Tag. Tschüss. Jetzt fresh water. Uhu. Es ist jetzt 10 vor 8. Das heisst, ich habe jetzt noch 5 Minuten, bis es losgeht. Und äh, ich tue jetzt noch schnell mein Öl auffüllen. Dann können wir noch schnell eine Banane. Uh, die hat gelitten. Uh, die hat gelitten. Mm. So, es ist 8 Uhr. Ich kann düsen. Juhu! Ja. Ich, ich begleite euch ist einfach hier ein Stück. Ich habe hier schon die erste Person gefunden. Wie ist dein Name? Serena. Serena, meine Schwester heißt Serena. Nein, sicher nicht. Oh, ich heiße Dario. Hoi, freut mich, hoi. Hast du eigentlich mit dem Ähm, ja, ich muss heute noch eine halbe Stunde nachts fahren. Also, Zeraina äh, begleitet mich hier jetzt ein Stückchen. Wir laufen zusammen nach vorne. Und top, wir haben schon die erste Person gefunden. Zeraina, danke vielmals. Tschüss Elias, mach's gut. Ciao. So, ihr habt gesehen, ich habe so weit zusammengepackt, bin eigentlich bereit zum Losfahren. Ähm, ich fühle mich eigentlich recht gut heute Morgen. Ich habe gut geschlafen, tatsächlich, erstaunlicherweise. Ich zuerst gedacht, es ist mühsamer, um da draußen zu pennen, aber es war gut. Gewesen. Äh, morgen ist es kalt geworden, aber äh, ja, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht über die Challenges und freue mich eigentlich nicht. Beziehungsweise sicher nicht aufs Nackt fahren. Da bin ich jetzt ziemlich sicher, der, der das nicht machen wird. Der Sidi wird das wahrscheinlich machen, so wie ich ihn kenne. Aber ja, das sind die meine Grenzen sind da erreicht. Oder eine halbe Stunde Nacht vom Hobel fahren. Ja, ist jetzt nicht gerade meins. Mache ich nicht, wahrscheinlich. Ähm, die andere Challenge mit Leuten finden, die mitfahren, da muss ich spontan schauen, wie es gut funktioniert. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn du irgendwie eine Gruppe siehst, eine Gruppe Velofahrer oder eine Gruppe Dörffahrer. Du kannst anhauen, du, schau, ich habe hier die Challenge, könnt ihr mal alle in die Kamera winken und hinter mir herfahren. Das wäre das Einfachste, dann hast du gerade irgendwie 10 Leute. Äh, mal schauen, was sich unterwegs ergibt. Ich fahre auf jeden Fall jetzt los. Ähm, die Route sieht eigentlich mal recht gut aus, aber ich schaue, ob ich hier an die Gelstrasse nehmen kann, also die Hauptstrasse. Dann bin ich wahrscheinlich schneller. Darum, äh, ja, noch den Rest packen und dann fahre ich los. Und dann äh, die eine Challenge ist, find so viele Mitfahrer wie möglich, die ein Stückchen mit dir mitfahren. <lacht> und wenn ich jetzt sage, die euch fahren in die Richtung, dann fahre ich auch in die Richtung. Ah, ja. und, dann, und dann habe ich gerade ja. irgendwie, wie, wie viele Leute sind da? Äh, 20. 20, gut. Einmal 20 Leute. Wenn ich euch vorbeifahre, bitte schnell in die Kamera winken. Ja. Geil. Hey, danke, gell? Einmal 20 Leute, danke schön! Ich glaube, ich bin ein im Vorsprung. Affengeil, 20 Leute mal schnell. 200 Meter gefahren. Gut, geil. Ja, ich bin schon wieder gestrandet. Ähm, und zwar habe ich jetzt mal angehalten, weil ich finde den Weg nicht recht. Also ich habe jetzt noch nie eine Ortschaft gesehen, wo da drauf ist. Und das irritiert mich natürlich ein bisschen. Also wenn du von Zürich auf Bern gehst, ist Aarau in der Mitte. Aber Aarau wäre natürlich irgendwie... Ja. Wenn wir schauen, die Aarau wäre dann irgendwo da oben. Und das ist scheiße. Ich hergehe mal. Ich gehe wieder retour und schaue, ob ich jemanden finde, der mir schon den Weg zeigen kann. Dass ich die richtigen Weg finde. Ah, mühsam. 
Here's some. Um, Film. No. Film. In die Richtung. Ne? Bärm. Richtung Bärm. Richtung Bärm, ja. Bärm, hier. Bärm, ja. Ist das da? Das ist Autobahn. Ja. Aber wenn ich will. Ich kann nicht auch, ja, aber ich kann nicht auf die Autobahn. Wo oh, bis Rotwil. Sehr. Also ich bin definitiv falsch gefahren. Schon mal eine Stunde verloren fast. Zurück aufs Ruhrsee und dann äh, von dort aus einen anderen Weg. Ja, damit der Tageschallenge wird schwierig zu gewinnen, Tagesetappe. Ich glaube, damit ein nackt fahren, kommt vielleicht gleich mal ein Spiel. Aber ich würde das vielleicht ein bisschen anders interpretieren, weil es steht nie jetzt, dass du eine halbe Stunde fahren musst, sondern dass einfach nach einer halben Stunde, wo du unterwegs bist, irgendwann mal schnell musst du nachts rumfahren. Ich schaue mal schnell, wie das, ob es irgendwo schon einen Feldweg gibt, weil eben das Tagesetappenziel schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Das muss man sehen, oder? Wenn man Umweg fährt, dann hat man eine Abkürzung gefunden. Ich könnte das Stabil noch nicht durchfahren, Mann. Ah. Bonus-Challenge nackt fahren. So wie ich das verstehe, was da auf dem Zettel geschrieben ist, der Bonus, da steht, wenn du nach 30 Minuten auf deinem Mofa nicht nur den Wind, sondern auch die Freiheit der Nacktheit spüren möchtest, winken dir atemberaubende 100 Punkte. <lacht> Würde dich natürlich haben. Der Ruf steht nach 30 Minuten. Ich habe keine Uhr an, aber ich habe das Gefühl, ach, die losgefahren, jetzt ist schon irgendwo halb neun umeinander. Nach 30 Minuten auf deinem Mofa. Ich habe es gemacht. Nackt. Mach ich jetzt einen Gat. Und dann steht für mich da nicht, wie lang und wie weit und bis weiß ich wohin. Das heisst, nackt auf meinem Mofa fahren nach 30 Minuten. Und genau da machen wir jetzt. Viel Spaß mit Zensieren. Ich sage euch jetzt eins. So schön die Nacht heute halt auch ist. Halb neun ist es einfach noch ein bisschen zu kalt dafür. So, weiter geht's. Übrigens, ich habe immer noch keinen Kaffee gehabt. Hans Hörli, Mann. Der begleitet mich jetzt ein Stück. Danke, Hans. Mega cool. Geile Sache. Schau ja. mal. Juhu. Juhu. Number two. Legi und Selma. Emma. Emma. Legi und Emma und Gabi. Ich habe hier drei Mitfahrerinnen gefunden, die mich ein Stück begleiten. Ja. Juhu. Ich muss um 50 Uhr hergehen. Dami! Du dringendst aufs WC. Gott So, ich habe hier Zandra. Hallo zusammen. Zandra unterstützt mich tatkräftig und begleitet mich hier ein Stückchen. Und sie hat mir einen super Tipp gegeben, wo ich Blanco Martini ziehen kann und über den Hügel über ihn fahren Genial! So. Gilt ernst? Jetzt ist die halbe Stunde, wo ich mal nachgefahren bin. Ich versuche das jetzt zu machen. Ich habe hier, ich gehe hier über hier, Richtung Fächige. Ah, fuck yeah. <lacht> Warum hat man ein nackt? Also wenn es einen Bus gibt, wer zahlt die Bus? Wofenkult? Also die Schuhe lassen, ja, aber mehr wegen sicherheitstechnisch. Also, ciao zusammen.
57. Im 27 kann ich aufhören. Peace, motherfuckers. Scheiß die Wand an. Wo muss ich jetzt durch, dass ich wieder auf die Route komme? Ich kann mich nicht noch verfahren. Wir nehmen hier die Straße da rauf. Ah, da oben ist die Richtung. Okay, da gut, gut, gut. Da geht es in der weiten Richtung. Äh, also dann komme ich, komm ich nachher auf Etzwil, Etz oder wie das heisst. Etzwil, Etz ja. Etzwil, wenn Etz ich da Etz Etz weiterfahre. Etz 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 okay, okay. Und dann äh, gibt es irgendwo eine Abzweigung, die geht Richtung Etzwil und die andere Richtung Willisau. Und dort ist auch nachher, dann müssen wir geradeaus und weiter vorne kommt der Kreisel. Und dort geht es dann nachher der Richtung Zau hinten. Okay. Zau okay. Gut, dann also setzen wir da vorne. Einfach da vorne, ja. Und dann hinten Ziel, dann rechts heben, Richtung Zell. Genau. Geil, Bern ist auch schon das erste Mal. So, folgende Situation, kann man das mit dem Nachtfahren tatsächlich überlegt. Es ist nicht gestanden, wie lang äh, das muss man fahren, sondern du könntest schon einfach 10 Meter fahren. Das Problem, das ich habe, es steht, wenn du nach 30 Minuten auf deinem Mofa nicht nur den Wind, sondern auch die Freiheit der Nacht halt spüren möchtest, winken dir atemberaubende 100 Punkte. Und die 30 Minuten habe ich jetzt so eingeschätzt, dass wenn du eine halbe Stunde gefahren bist, dann musst du Nacht fahren und die Zeit ist leider verstrichen bei mir. Ähm, darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Ich hätte es jetzt gemacht, aber ja, ist jetzt ein bisschen doof. He? Oder interpretiere ich das falsch? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht haben die anderen nicht daran gedacht, dass es wirklich ein halbe Neun muss sein. Und, holen. und sie machen es und holen die Punkte nicht. Das fände ich sehr lustig. Da heute leider nicht so mein Tag ist mit den Punkten sammeln, ich werde jetzt wahrscheinlich der Letzte, der am Ziel ankommt, weil ich mich natürlich gnadenlos verfahren habe. Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Aber der Sidi wird sicher viel schneller am Ziel sein. Wo ich halt schaue, ob ich mit den Mitfahrern punkten kann. Und zwar habe ich da eine Idee. Ich schaue, ob es irgendwo eine Dürfgruppe hat oder ob es von mir aus auch ein Gar hat oder was ich weiß, Bastard oder so oder eine Gruppe Velofahrer. Dass du möglichst viel auf einmal hast und nicht immer musst jeden anpumpen, der mitfährt. Das wäre eigentlich von mir aus gesehen die einfachste Variante. Ich glaube, da sollte man den Hobel abschließen, wenn ich das so Zeug sehe. He? So, man schon etwas zu essen kaufen. Ich bin jetzt kurz vor Bern, aber die anderen sind sicher viel schneller. Die sind wahrscheinlich schon dort. Ähm, jetzt einfach schauen, dass ich nicht auf Bern komme, weil nochmal eine große Stadt wäre nicht so geil. Das mini Baguette. He? Nein, ich habe gar nicht. Ja. Entschuldigung, weißt du, wo du das auf Königs geht? Oh ja, bin ich da. Bin ich falsch? Ja. Bin ich in die Richtung? Ja, genau. Gut, dann. Oder, oder Fre Freiburg kommt? Ja, genau. Okay. Ja, ich noch Sorry. Ich habe gerade 9 Franken verbrötelt für ein Volltanken, ein Pepfläschli voll machen als Reserve. Und endlich etwas Kaffee ähnliches zu bringen. Ähm, 
Muss aber sein, sonst schaffe ich da gar keine andere Challenge mit, schon gar keine nächste. Äh, also weg der Challenge, äh, wie viele Personen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mit mir 11. Also, wir gehen ein Stück miteinander. Achten. Hey, äh, danke, dass ihr euch hier begleiten ja, und eine wunderschöne Wanderung. Ja, schönen ja, Tag. Auf ja. Tschüss. Hoffe, ihr dabei. Tschüss miteinander. So, also. Challenge: 11 Leute sind Botten. Mal schauen, vielleicht finde ich noch mehr. Wenn wir noch schnell über den besten Ort auf der ganzen Route reden. Lützen fliegen! Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss. Ich probiere jetzt irgendwo mal noch eine Abkürzung. So, ich bin jetzt in einem Bildbar gekommen. Ich ganz schön im Wald posten, ein paar Rüebe und so. Ich hoffe, dass wir die anderen nicht überholen. Oder vielleicht sind die eh auch schon durch und können länger mit der Nacht rumfahren. Darum jetzt schnell posten und nachher rauf auf den Berg rauf, weil ich glaube, dort gibt es nachher nichts mehr zu posten. Let's go! Absichtlich bietet diese Bonus-Challenge Raum zur Interpretation. Elias wie auch Sedi haben die Challenge erfolgreich bestritten. Deshalb erhalten sie auch beide die volle Punktzahl. Roger hat wohl zu viel nachgedacht. Sorry. So, es ist 27. Ah, geil, ich die Hösle wieder anlegen. Du. Ich hoffe jetzt einfach, dass Elias und der Rauchi damit machen. Dann habe ich wieder Punkte Vorsprung. Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Großeltern, was auch immer. Geil, schaut mal die Aussicht zuerst. Es ist unheuer schön, Mann. Bern? Boah, da sind wahrscheinlich jetzt Berner Alpen. Ich weiss es zwar nicht. Von Bern ist das irgendwo da hin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin da. Rückisberg. Sei die Grüße. Und da steht Isos verliebt in schönen Orten. Rückisberg, 11, 23 sind die da. Jetzt mein Plan. Ich gehe jetzt mal irgendwo etwas essen. Ich habe nämlich Sauhunger. Vielleicht kann ich auch irgendwo etwas schaffen oder irgendetwas machen. Da aus hat es definitiv wahrscheinlich weniger. Ähm, darum jetzt mal schauen, was uns da so das Ganze bringt. Einen Laden suchen, einkaufen. Vielleicht gehe ich nochmal Leute suchen, die mit mir mitfahren. Ähm, um dort nochmal ein bisschen sicher zu gehen, dass ich dort mehr Punkte habe. Obwohl jetzt heute glaube ich, ich bin nicht schlecht in der Zeit, trotz meiner 30 Minuten Challenge. Also dort bin ich sicher zweiter oder dritter, ja, erster oder zweiter denke äh, und beim anderen bin ich auch nicht schlecht drin, darum mal schauen. 11.33 Uhr. 
Elfi drüber drüber. Rückisberg. Schalla. Die Strecke. Ah, oh, könnte ich man. Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf Reise auf. Ich habe den Veloweg durch auf die Rampe. Noch ein bisschen absteigen. Und äh, es dürfen stoßen und aufrennen. Nebenher. Und jetzt endlich Rückisberg. Elfi drüber drüber. Heilige Scheiße. Ah, ich brauche ja noch äh, wie soll ich sagen? Eine Bestätigung, dass ich 33 ist. Ich habe immer noch keine Uhr. Ich frage schnell den lieben Kerl dort. Darf ich ganz schnell fragen? Ich muss noch die Uhr Zeit haben. Ich habe keine Uhr. Halb zwölf. Halb zwölf. Perfekt, danke vielmals. Schönen Tag. Wenn es gehört, 11.33 Uhr. Projekt ist Berg. So, auch vom Rückensberg. Mal schnell den Hobel abstellen. Es ist äh, nach dem Mittag, ich schätze jetzt halb zwei. Wahrscheinlich sind die anderen schon da. Ich muss mal schauen, welche Zeit das ist. Es ist genau eins. Und ich bin da jetzt am Ziel angekommen. Ich bewundere, ob die anderen schneller waren. Der Sidi war ziemlich sicher schneller. Gewesen. Aber wie es halt ist, wenn man den schnellsten Hobel hat, oder? Aber ich könnte, ich könnte eigentlich auch schneller fahren, aber ich gehe das Risiko nicht ein. Äh, wenn die Polizei mich sieht, ich finde den Weg nicht recht. Das irritiert mich natürlich ein bisschen. Ja, ja habe ich da ein bisschen falsch gemacht. Ich darf ich schon etwas fragen? Definitiv falsch gefahren. Sie die geht das Risiko ein. Vielleicht verwünscht sie noch, vielleicht hat er auch Glück. Mal schauen. So, jetzt fahre ich mal irgendwo an, wo es schön ist. Vielleicht finde ich ja die anderen zwei wieder. Keine Ahnung. Mal schauen. Geil, zweiter. Geil. Er wird teuer. 5 Stutz. Ach, tut weh, hä? So, schau jetzt einmal an, Mann. Da wird heute mein Schlafplatz sein. Da mache ich ein Feuer. Da werde ich die Und diese Aussicht habe ich da oben. What the fuck, Mann. Oh, uh, schön. Ich habe so eine wunderschöne Eiche. Zehn Zeichen. Die Frage, die ich habe, ist eben, soll ich noch jetzt, äh, Leute suchen, die ich ziehen kann. Ich habe dort meine Challenge, Tageschallenge, ein bisschen mehr Punkte zu sammeln. Ich bin in die Feuerstelle, ein bisschen gemütlicher. Da hinten gibt es ein paar Hütten bauen. Schönes Ambiente, gute Lichtung. Genug gross. Ich glaube, irgendwo da hinten ein versteckt. Da baue ich mir mein Tarp auf, vielleicht irgendwo da. Ja, versteckt das nicht unbedingt. Aber so ein bisschen dahinter, dass das nicht gerade Spaziergänger sind. Das sieht aus, als wäre da so ein das Paradies für äh, Hundefreunde. Und das sind niemand da, Leute. Da schlaft einfach irgend so ein Vogel mit einem Töffel. Schau ich, dass das vielleicht irgendwo da ein bisschen ist. So, ich habe es geschafft. Ich bin äh, an meinem Zielort angekommen, wo ich übernachte. Den ultimativen Spot habe ich gefunden. Es also, sogar ein Häuschen und da sogar ein Wasserhahn, wo ein Wasser kommt. Trinkwasser, gut cool. Da hat es eigentlich Holz drin, aber komme ich leider nicht dazu, weil es abgeschlossen ist. Äh, da habe ich ein bisschen Holz schon gesammelt, um nachher zu grillieren. Ihr könnt euch vorstellen, was es gibt. Es gibt natürlich wieder mal Reis. Aber ich habe natürlich etwas Wichtiges vergessen. Ihr seht hier, hat es noch viel Honey. Aber ein Führer zu ihnen hat auch vergessen die Hause. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil es ist äh, kurz vor der Fünfe. Ich habe fünf können ergattern. Wuhu! Ich glaube, es kommen die Fans. Ich als alter Pfad finde, dass wir das geschafft haben. Mein gewünschter Schlafplatz ist gerade von einer Herde Kühe eingenommen worden. Das heisst, meine Kupplungen waren am Schleifen und wahrscheinlich auch ein bisschen meine Mofa-Wahl Mofa hinterfragt. 